ప్రేక్షకులకు నమస్కారం లోకంలో ప్రతిజీవి కూడా గత జన్మలో ఆచరించినటువంటి కర్మ ఫలితాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుందంటారు ప్రధానంగా మానవుడు ఆ కర్మ ఫలాలని ఇంకా ఎక్కువగా అనుభవిస్తాడని చెప్పేసి మనం లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం అందువల్ల ముఖ్యంగా వివాహాల విషయంలో కూడా ఈ ఫలితాలు వస్తాయని అంటారు దాని గురించి కొంచెం వివరాలు మన గురువుగారు అయినటువంటి డాక్టర్ ప్రభు పార్థసారథి గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురువుగారు మానవుడు తాను చేసినటువంటి కర్మల యొక్క ఫలితాన్ని తానే అనుభవించాలి మానవుడు అని అంటే మిగిలినటువంటి జీవులు అనుభవించక్కర్లేదా అనే అనుమానం వస్తుంది మీకు అలా ఏం కాదు అయితే ఇక్కడ మానవుడు అనే పదం ఎందుకు వాడేము అంటే కర్మ చేసేది మానవుడు మిగిలిన జీవులు ఏవి కూడా కర్మ చేయవు అందుకని మానవుడు అనే పదాన్ని వాడాం మానవుడిగా జన్మించిన తర్వాత తాను చేసినటువంటి కర్మ యొక్క ఫలితాన్ని ఆ జీవి ఎన్ని జన్మలైనా సరే అనుభవించి తీరాలి అందుకే మనకి చెప్పేటప్పుడు సంచిత కర్మ అని చెప్తాం చూడండి మనం చేసినటువంటి కర్మ అంతా కూడా గుట్టలు గుట్టలుగా పెద్ద కొండల్లాగా పేరుకుపోయి ఉంటుంది అది ఆ కర్మం అంతా మనమే అనుభవించాలి మనం సంపాదించుకున్న ఆస్తి అది మనమే దాన్ని అనుభవించాలి కాబట్టి ఈ కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించాలి ఇది ఎప్పుడు అనుభవిస్తాడు అంటే మరుజన్మలోనా మరుజన్మలోనా ఇట్లా కొన్ని జన్మల తర్వాత కానీ ఈ కర్మని అనుభవించడానికి అతనికి అవకాశం రాదు రాబోయే జన్మల్లో ఈ మానవుడు ఈ కర్మ ఫలితాన్ని పూర్తిగా అనుభవిస్తాడు అయితే అది ఎలా అనుభవిస్తాడు ఇతని కర్మ ఎలా ఉంటుంది ఏమిటి అని అంటే ఇక్కడ ఒక విషయం జరుగుతుంది మనం ఎప్పుడైతే ఒక కర్మ అనేది చేస్తామో ఆ కర్మ యొక్క ఫలితము అనేది సూక్ష్మ రూపంలో అతని మనస్సులో దాగి ఉంటుంది మనస్సులో చేరిపోతుంది కర్మ యొక్క ఫలితము సూక్ష్మ రూపంలో మనస్సులో చేరిపోతుంది ఇతడు ఎన్ని జన్మల్లో కర్మ చేసినప్పటికీ కూడా ఆ కర్మ అంతా కూడా అక్కడ చేరిపోతుంది ఆ బ్యాంకులో మన డిపాజిట్ రికరింగ్ డిపాజిట్ కట్టినట్టుగా ఆ కర్మ ఫలితం అంతా కూడా అక్కడ అందరూ పడిపోయి ఉంటుంది అయితే తరువాత జన్మలు ఎత్తినప్పుడు ఈ కర్మ ఫలితాన్ని ఒక్కొక్క జన్మలో కొంత కొంత ఫలితాన్ని తప్పన అతను అనుభవిస్తూ ఉంటాడు అయితే ఈ కర్మని ఎలా అనుభవిస్తాడు ఆ కర్మ పరిపక్వత చెందినప్పుడు మాత్రమే అతనికి అనుభవానికి వస్తుంది కర్మ ఎప్పుడు పరిపక్వత చెందుతుంది అది మనకు తెలియదు భగవంతుడే చెప్పాలి అందుకే మనం అనుభవించే ఉండే కర్మ అంతా కూడా భగవంతుడే నిర్ణయిస్తాడు అని చెప్తాం మనం అది మంచి కర్మ కావచ్చు చెడు కర్మ కావచ్చు ఏదైనా సరే మంచి చెడు అంటే ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను చూడండి ఒకసారి ఒక కుటుంబం ఒక వివాహ వేడుక్కి వెళ్ళింది ఓ పెళ్లికి వెళ్ళింది వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎవరు భార్యా భర్త వాళ్ళ యొక్క కొడుకు కోడలు ఒక చిన్న మూడు నెలల వయసు ఉన్నటువంటి ఒక పసిపాప ఈ ఐదుగురు ఒక వివాహ కార్యక్రమానికి వెళ్ళారు అంటే పెద్దవాళ్ళు నలుగురు ఈ పాప ఆయన తీసుకుని వెళ్ళారు వాళ్ళు కారులో వెళ్ళారు వివాహం అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత ఆనందంగా తిరిగి వచ్చేస్తున్నారు కొడుకే కారు నడుపుతూ ఉన్నాడు అతని పక్కన కోడలు కూర్చుని ఉంది తల్లి తండ్రి ఇద్దరు కూడా వెనకాల కూర్చొని ఉన్నారు కారు చాలా వేగంగానే వస్తూ ఉన్నది రాత్రి ఒంటి గంట దాటింది త్వరగా ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనే ఉండే దీంతో కారు కొంచెం వేగంగానే తోలుతూ ఉన్నాడు ఆ సమయంలో ఏం జరిగిందో తెలీదు ఒక క్షణం అంటే కన్ను మూసి తెరిచేటప్పటికి రోడ్డు పక్కనే ఆగి ఉన్నటువంటి లారీకి కొట్టేసింది కారు వెళ్ళి కారు తుక్కు తుక్కు అయిపోయింది చాలా బలంగా కొట్టింది కారు తుక్కు తుక్కు అయిపోయింది ఏం మిగలలేదు అది ఎంత బలంగా తగిలింది అంటే కారు యొక్క తలుపులు ఊడి అవతల పడ్డాయి అంత బలంగా తగిలింది కారులో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా స్పాట్ డెడ్ అక్కడ అక్కడే చచ్చిపోయారు నలుగురు చచ్చిపోయారు కొడుకు కోడలు తల్లి తండ్రి నలుగురు చచ్చిపోయారు విచిత్రం ఏమిటి అంటే ఆ పసిపాపాయి మాత్రం ఈ కారులోంచి ఎగిరి రోడ్డు పక్కన పడింది ఆ రోడ్డు పక్కన గడ్డి బాగా ముల్చుంది ఆ గడ్డి దుబ్బుల్లో పడింది 
ఆ పాపకి ఏ రకంగానూ దెబ్బ తగలా ఒంటి మీద నుంచి ఎక్కడా రక్తం బొట్టు కూడా రాల చూడండి నెత్తరు బొట్టు కూడా రాలేదు పాపం మాత్రం దీవించి ఉంది ఇప్పుడు చూడండి అదృష్టమా దురదృష్టమా ఈ కర్మ ఎలా ఉంటుంది అనేది చూడండి పాప బతికింది కాబట్టి మిగిలిన నలుగురు పోయినప్పటికీ పాప ప్రాణాలతో బయటపడింది కాబట్టి ఇది అదృష్టము అని అందామా లేదు పుట్టంగానే మూడో నెలలోనే తల్లి తండ్రి తన మిగిలినటువంటి వాళ్ళు అందరినీ కూడా పోగొట్టుకుంది కాబట్టి దురదృష్టము అందామా ఏమంటుంది అన్ని ఇదే మన కర్మ ఫలితము అంటే కాబట్టి ప్రతి జీవి కూడా తమ యొక్క కర్మ ఫలితాన్ని ఈ రకంగా అనుభవించి తీరాల్సిందే కర్మలకు గ్రహాలకు సంబంధం ఏమిటి భూమి మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి మానవుడు ప్రతి జీవి కూడా కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవించాల్సిందే ఇందులో అనుమానం లేదు అయితే ఈ కర్మ ఫలితాన్ని ఎవరిస్తారు అంటే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం మనం చేసినటువంటి కర్మ అంతా కూడా గుట్టలు గుట్టలుగా పడి ఉంటుంది పెద్ద కొండల్లే తయారవుతుంది అని ఆ కర్మలో కొంత భాగమే ఈ జీవితంలో మనం అనుభవించేది కాబట్టి ఆ కర్మ ఫలితాన్ని మనం ఎంత కర్మని ఈ జన్మలో అనుభవిస్తాము అనేది నిర్ణయించేది భగవంతుడు అందుకే భగవంతుడే ఈ కర్మ ఫలితాన్ని మనకిస్తున్నాడు అని చెప్తాం మనం అయితే ఆ భగవంతుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆయన డైరెక్ట్గా మన కర్మ ఫలితాన్ని ఇవ్వడు కదా ఏదో ఒక ఛానల్ ద్వారా ఇవ్వాలి ఆ ఇచ్చే ఛానల్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ గ్రహాలు గ్రహాల ద్వారా మనకి కర్మ ఫలితాన్ని అనుభవిస్తా అంది అందిస్తాడు ఆయన మనకి ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా శ్రీమన్నారాయణుడి యొక్క అవతారాలు నేర్చుకోండి దశ అవతారాలు అన్నాం మనం ఏది మత్స్య కూర్మ వరాహత్య నారసింహత్య వామన రామో రామచ్చ రామచ్చ బుద్ధ కలికి మేవచ్చ ఇవి దశ అవతారాలు ఈ దశ అవతారాలకి ప్రతీక అయితే ఇక్కడ దశ అవతారాలను కల్కి అవతారం అనేది పదవది ఆ కల్కి అవతారం ఇంతవరకు రాలేదు కదా ఇప్పటివరకు మనకు వచ్చినవి ఏమిటి అంటే తొమ్మిది అవతారాలే కాబట్టి ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా తొమ్మిది గ్రహాలు కదా ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు తొమ్మిది అవతారాలకు ప్రతీక ఈ మాట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి తొమ్మిది అవతారాల యొక్క ప్రతీక ఈ తొమ్మిది గ్రహాలు కూడా అందుకే గ్రహరూపి అయినటువంటి ఆ జనార్దనుడు జీవులకి కర్మ ఫలితాన్ని ఇస్తాడు అని చెప్తూ ఉంటారు ఎందుకు ఇస్తాడు ఈ కర్మ ఫలితాన్ని రాక్షసులకి బలాన్ని నాశనం చేయటానికి అలాగే దేవతలకు ఉన్నటువంటి బలాన్ని పెంచటానికి ధర్మ సంస్థాపన కోసం ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా ఆవిర్భవించాయి అయితే మరి ఈ గ్రహాలన్నీ ఇలా ఆవిర్భవించాయి అని మనం చెబుతూ ఉన్నాం కదా ఈ గ్రహాలు అసలు ఎలా వచ్చాయి ఏంటి ఈ విషయాన్ని కనుక మనం చూసినట్లయితే మనం కల్కి అవతారం వదిలిపెట్టి మిగిలినటువంటి తొమ్మిది అవతారాలు తొమ్మిది గ్రహాలకి ప్రతీక అని చెప్పుకున్నాం ఇక్కడ మైత్రేయుడు ఈయన పరాశరణ్ అడుగుతూ ఉన్నాడు అసలు ఈ గ్రహాలు ఏమిటి ఈ అవతారాలు ఏమిటి ఈ జాతకాలు ఏమిటి అనే విషయాలన్నీ కూడా మైత్రేయుడికి ఈ పరాశరుడికి మధ్యన సంవాదంగా చెప్పబడింది ఇప్పుడు పరాశరుడు చెప్తూ ఉన్నాడు మైత్రేయుడికి ఓ మైత్రేయ ఈ గ్రహాలన్నీ కూడా అవతారాల యొక్క ప్రతీకలయ్యా అన్నాడు ఎలా ప్రతీకలు రామావతారో సూర్యస్య మనకి అవతారాల్లో రామావతారం అనేది ఉన్నది కదా అదే గ్రహాల్లో ఉన్నటువంటి మొట్టమొదటి గ్రహం గ్రహరాజు సూర్యుడు అలాగే చంద్రస్య యదునాయక యదునాయకుడు అంటే కృష్ణుడు కృష్ణావతారం ఈ కృష్ణావతారం అనేది చంద్రుడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు గ్రహాల్లో రెండోది చంద్రుడు సూర్యుడు చంద్రుడు ఇక మూడోది కుజుడు ఈ కుజుడు ఎవరు అంటే నృసింహో భూమిపుత్రస్య నృసింహావతారం ఉంది అదే నరసింహావతారము అని అంటాం మనం 
ఈ నృసింహావతారం భూమిపుత్రుడు అంటే కుజుడు ఎందుకంటే కుజుడికి మనం స్తోత్రం కూడా చేస్తూ ఉండడం చూడండి ధరణీపుత్ర సంభూతం విద్యుత్ కాంతి సమప్రభం కుమారం శక్తి హస్తం తం మంగళం ప్రణమామ్యం ఆ ధరణీపుత్రుడు అందుకని ఇక్కడ నృసింహం భూమిపుత్ర కుజుడు అయిపోయిన తర్వాత నాలుగో గ్రహం బుధుడు బుధుడు బుధ సోమసుత చంద్రుడు యొక్క కుమారుడు చంద్రుడికి తార ఎందు కలిగినటువంటి వాడు బుధుడు అందుకని ఈ బుధ గ్రహము అనేటటువంటిది ఇదిగో ఇక్కడ బుధుడు ఈ బుధ గ్రహము అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆయన ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాడు అని ఇక గురువు ఏమిటి వామనో విభుతేజస్య బృహస్పతి అంటే వామన అవతారం వామనుడికి ప్రత్యేక బృహస్పతి భార్గవు భార్గవశ్య శుక్రుడు ఈ శుక్రుడు అంటే భార్గవరాముడు పరశురాముడు పరశురామ అవతారమే శుక్రుడు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ చూడండి శుక్రాచార్యులు రాక్షస గురువు ఆయన చాలా కోపం కలిగినటువంటి వాడు ఏదైనా సరే సాధించాలి అనే పట్టు కలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఈ భార్గవరాముడు ఇక శుక్రుడు అయిపోయిన తర్వాత శని ఈ శని ఎవరు అంటే కూర్మో భాస్కరపుత్ర కూర్మ అవతారం భాస్కరపుత్రుడు శని ఎవరు రవిపుత్రం యమాగ్రజం కాబట్టి రవి సూర్యుడు యొక్క కుమారుడు శని ఆయన కూర్మ అవతారం ఆ తర్వాత సంహికేయ సూకర సంహికేయ స్వసూకర అంటే రాహు సింహికేయుడు సింహికా గర్భ సంభూతం రాహు ఈ రాహు సూకర అవతారం అంటే కో పద్య అవతారం రాహు అవతారం ఇక కేతు దగ్గరికి వచ్చేప్పటికి కేతో మీనావతార అన్నాడు కేతు మీనావతారం అని చెప్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి ఈ రకంగా మనం చూసినట్లయితే ఇప్పుడు సూర్యుడేమో రాముడు కూజుడేమో నృసి నృసింహుడు చంద్రుడు కృష్ణుడు బుధుడు బుద్ధావతారం గురువేమో వామనుడు శుక్రుడు పరశురాముడు శనేమో కూర్మం రాఘువేమో పరహావతారం కేతు మేనావతారం ఈ విషయాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకి ఈ పరాశరుడు మైత్రేయుడికి చెప్పాడు అని మనం చెప్పుకున్నాం ఈ అవతారాల్లో కుజుడు నృసింహుడి యొక్క అంశ అని మనం చెప్పుకున్నాం చూడండి నృసింహం భూమిపుత్ర అన్నాం ఈ నృసింహ అవతారం అనేది భూమి యొక్క కుమారుడు అంటే ధరణి గర్భ సంభూతుడు కుజుడు అని చెప్పుకుంటున్నాం అయితే ఇక్కడ నృసింహ అవతారం అంటే ఏమిటి ఇప్పుడు మనం కుజుడిని గురించి కదా మాట్లాడుకునేది ఆ కుజుడు నృసింహ అవతారం నృసింహ అవతారానికి ఉన్న లక్షణాలు ఏమిటి ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణు జ్వలంతం సరతోముఖం నృసింహం భీషణం భద్రం మృత్యు మృత్యున్న మామ్యహం సామాన్యుడు కాదు మహాభయంకరమైనటువంటి వాడు నృసింహుడు నారసింహం మహాభయంకరమైనటువంటి వాడు దేవతలు మానవులు యక్షులు గంధర్వులు కెన్నెలు కింపురుషులు రా రాక్షసులు నాగులు అందరూ కూడా ఎవరి చేత కూడా మరణం లేకుండా ఇంకో రకంగా చెప్పాలంటే భూమి మీద పుట్టినటువంటి ఎవరితోనూ కూడా మరణం లేకుండా పగలు కానీ రాత్రి కానీ ఆయుధంతో కానీ ఆయుధం లేకుండా కానీ ఇట్లా ఏ రకంగానూ కూడా మరణం లేకుండా వరం పొందినటువంటి వారు హిరణ్యకశ్యపుడు అటువంటి హిరణ్యకశ్యపుడిని సంహరించడానికి వచ్చినటువంటి వాడు ఉగ్గర నరసింహుడు ఆ తమ్మల నుంచి బయటకు వచ్చి వచ్చి రావటంతోనే తన తీక్షణమైనటువంటి ఆ గోళ్లతో ఈ హిరణ్యకశ్యపుడి యొక్క పొట్ట కాస్త చీల్ చోట్ల పారేశాడు మహాభయంకరమైనటువంటి వాడు అటువంటి ఆ విపరీతమైనటువంటి ఉగ్గర స్వరూపుడు ఆ నృసింహుడి యొక్క అంశే ఈ కుజగ్రహం కాబట్టి ఈ కుజగ్రహం యొక్క ప్రాముఖ్యత ఉంటుందా అంటే ఇప్పుడు కుజగ్రహం అంటే ఏమిటో చెప్పాం దాన్ని బట్టి ఆ గ్రహం యొక్క లక్షణం ఏమిటి అనేది చాలా వరకు మనం అర్థమైపోతుంది అందుకనే జాతకంలో కుజగ్రహానికి చాలా ప్రాముఖ్యత అనేది ఉన్నది మరి ఆ కుజగ్రహం యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి 
అది కలిగించే బాధలు ఇబ్బందులు ఏమిటి గురించి చెప్తారా జ్యోతిష్శాస్త్రంలో కుజుణ్ణి గురించి చెప్పేటప్పుడు ఈయనకి కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటి అంటే మొట్టమొదటిగా అసలు కుజుడు పురుష గ్రహం అంటే కొన్ని ఈ నవగ్రహాలను కొన్ని పురుష గ్రహాలని కొన్ని స్త్రీ గ్రహాలని ఇలా మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా అందులో కుజుడు పురుష గ్రహం ఇక కుజుడి యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమిటి అంటే ఇతడు మ్యాలిఫిక్ అంటారు ఎంఏఎల్ఈఎఫ్ఐసి మ్యాలిఫిక్ అంటే ప్రబలమైనటువంటి దోషి ఇది పాపగ్రహం కుజుడి యొక్క లక్షణం ఏమిటి అంటే చంచలమైనటువంటి మనస్తత్వం స్థిరత్వము అనేది ఉండదు నెలకళ అనేది ఉండదు ఎక్కడను ఇవి కుజుడి యొక్క లక్షణాలు అయితే ఈ కుజుడి యొక్క వృత్తి ఏమిటి అంటే ఇతను మిలిటరీ ఆఫీసర్ మిలిటరీలో అంటే అలా ఆ కమాండింగ్ అనమాట అది కమాండర్గా పనిచేస్తాడు లేదా మంచి వ్యాపారవేత్త పబ్లిక్ స్పీకర్ అంటే దీన్ని వక్త అని కూడా అనుమానం ఆరేటర్ అంటాను చూడండి ఆరేటర్ ఆరేటర్ అంటే వాళ్ళు కనుక వచ్చే అసలు పది మందిలోనూ ఆ మైక్ తీసుకుని వాళ్ళు మాట్లాడడం మొదలు పెడితే జనం అంతా కూడా చాలా గొప్పగా ఇంప్రెస్ అయిపోతారు మనకి చూడండి కొంతకాలం క్రితం ఇందిరాగాంధీ మనకి ప్రధానమంత్రిగా ఉంది కదా ఆవిడ ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆవిడ రేడియోలో ఎప్పుడైనా అప్పట్లో రేడియోలే ఉన్నాయి మనకి రేడియోలో ఇందిరాగాంధీ మాట్లాడుతుంది అని చెప్పినప్పుడు జనం అంతా కూడా రేడియో చుట్టూ మూగిపోయేవాళ్ళు ఆవిడ అక్కడికి వచ్చి భయం ఓర్ బహనం అన్నది అంటే జనం అంతా కూడా ఒక రకంగా మెస్మరైజ్ అయిపోయేవాళ్ళు వాళ్ళని ఆరేటర్స్ అంటారు అటువంటి ఆరేటర్ జాతకంలో కుజుడు ఉన్నటువంటి స్థానాన్ని బట్టి మనిషికి లక్షణాలు అనేవన్నీ కూడా ఉంటాయి అయితే కుజుడి దగ్గర ఇంకో లక్షణం కూడా ఉంది కాన్స్పిరసీ అంటే కుట్ర ఆయన కుట్ర చేస్తాడు కుట్ర చేస్తాడు అంటే అందరినీ అనుమానిస్తాడండి అది ఇతని యొక్క ముఖ్యమైన లక్షణం ఎవరిని నమ్మడు అందరినీ అనుమానిస్తాడు ఏ పని చేయడానికైనా వెనకాడు మా పెద్ద పాపగ్రహం చాలా గొప్ప పాపగ్రహం అది కుజుడి యొక్క లక్షణాలు కుజగ్రహం ఆరోగ్యపరమైనటువంటి సమస్యలని కలగజేస్తుందని అంటారు మరి ఆ గ్రహం వల్ల కలిగేటువంటి వ్యాధులు ఏంటండి గురుగారు కుజగ్రహం వల్ల కొన్ని రకాలైనటువంటి అనారోగ్య సమస్యలు అనేవి వస్తాయి ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా కుజుడి లక్షణాలే అవి అవి ఏమిటి అంటే నరాలు చిట్లిపోతూ ఉంటాయి ఇది ఆయన లక్షణం అలాగే గర్భస్రావం జరుగుతుంది పురీషనాళం దీనికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వస్తాయి అలాగే మనం పైల్స్ అంటాం చూడండి మొల్లలు పైల్స్ అని అంటూ ఉంటాం ఈ రకమైనటువంటి వ్యాధులు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది అలాగే యూరినరీ ట్రాక్ మూత్రనాళం దానికి సంబంధించినటువంటి వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది తర్వాత కుజుడు ప్రమాదాల కారకుడు ప్రమాదాలు అంటే చాలా ఘోరమైన ప్రమాదాలే దెబ్బ తగిలితే పైలు పోవడమే తప్పించి సామాన్యంగా తగలటం ఉండదు అటువంటి ఘోరమైన ప్రమాదాలకు కూడా కారకుడు అవి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అంతేకాదు కుదిరి వల్ల అగ్ని ప్రమాదాలు కూడా జరుగుతాయి కుదురు కనుక ఉంటే మనకి అది కూడా అవకాశం ఉంది అలాగే స్త్రీలకి ఋతు సంబంధమైనటువంటి వ్యాధులు ఇవి వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంది అట్లాగే మెంటల్ ఇంబ్యాలెన్స్ మానసికమైనటువంటి అనిశ్చిత అది ఒకటి వస్తుంది తర్వాత అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనటువంటిది ఏమిటంటే ఇన్ఈక్వాలిటీ ఇన్ఈక్వాలిటీ అంటే అసమానత అంటాం ఈ అసమానత ఎక్కడ వస్తుంది అంటే పక్క ఈ ఇన్ఈక్వాలిటీ అప అసమానత అంటే పక్కన ఉన్న వాడితో కాదు దాంపత్యంలో ఈ అసమానత అనేది వస్తుంది 
అక్కడ ప్రాబ్లం అవుతుంది అన్నమాట కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ఈ కుదిరి వల్ల వచ్చేటువంటి అనారోగ్యమైనటువంటి లక్షణాలు మరి ఈ కుదుడు చంద్రుడితో కలిస్తే ఏ రకమైన ఫలితం వస్తుందంటారు కుజుడు చంద్రుడితో గన కలిస్తే చంద్రుడితో కలవటం అంటే చంద్రుడితో సంబంధం అని ఉంటుంది అనేది ఉంటే కుజుడు ఎవరితో కలిస్తే లేదా ఎవరితో సంబంధం ఉంటే ఆ గ్రహాన్ని పాడు చేస్తాడు సామాన్యంగా జరిగేది అది అయితే ఇక్కడ చంద్రుడు మనఃకారకుడు కుజుడు కనుక చంద్రుడితో సంబంధం ఉంటే మనస్సు దెబ్బతీస్తాడు అయితే ఇక్కడ ఇంకో విషయం ఉంది కుజుడు చంద్రుడు కలిసి ఉంటే చంద్రమంగళ యోగం మళ్ళీ అది కూడా ఉంది కుజుడైన సామాన్యుడు కాదు చెప్పాం కదా ఉగ్రం వీరం మహావిష్ణుం కదా ఆయన ఉగ్రం ఉగ్రం మహా ఉగ్రం వాడు కాబట్టి ఆయన ఏమంటే ఏ పనైనా చేస్తాడు ఏం చేయదలుచుకున్నా సరే చాలా కాంక్రీట్గా చేస్తాడు అందుకని చంద్రమంగళ యోగం అంటే చంద్రకుజులు కనుక కలిసి ఉన్నారు అంటే చంద్రమంగళ యోగం అంటారు ఆ స్థలాలు కొంటాడు పొలాలు కొంటాడు భూములు కొంటాడు బ్రహ్మాండమైనటువంటి యోగం అది ఆ ఉండే స్థానాన్ని బట్టి ఆ ఉండే యోగాన్ని బట్టి చాలా గొప్పగా ఉంటుంది చంద్రమంగళ యోగం కానీ ఇక్కడ దాంట్లో మైనస్ పాయింట్ ఏమిటి అంటే ఇక్కడ మనస్సును పాడు చేస్తాడు మనస్సును పాడు చేయటం అంటే స్థిరమైనటువంటి ఆలోచన అనేది ఉండదు ఇప్పుడు ఒక మాట అనుకుంటాడు ఇంకాసేపు ఇంకో మాట అనుకుంటాడు అంటే మనం చాలా గట్టిగా చెప్పాలి అంటే భోజనాన్ని కూర్చునే ముందు ఉండే ఆలోచన ఒకటి భోజనం చేసి లేచిన తర్వాత ఉండే ఆలోచన ఇంకోటి అంత తేలిగ్గా మారిపోద్యం ఉంటుంది కుజుడు చంద్రుడితోనే కాదు లగ్నంతో కనుక సంబంధం ఉంటాయి కుజుడికి లగ్నము అనేది ఏంటంటే శరీరం కాబట్టి మనిషి యొక్క స్వభావాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు కుజుడు కనుక లగ్నంతో కలిసి ఉంటే మనిషి యొక్క స్వభావాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు అలా కాదండి పోని శుక్రుడితో కలిసి ఉంటే ఏమవుతుంది శుక్రుడితో కలిసి ఉంటే శుక్రుడు కళత్రకారకుడు కాబట్టి అది పాడు చేస్తాడు కళత్రాన్ని పాడు చేస్తాడు కళత్రాన్ని పాడు చేయటం అంటే వైవాహిక జీవితాన్ని పాడు చేస్తాడు కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈ కుజుడు కనుక చంద్రుడితో కలిసి ఉంటే మనస్సును పాడు చేస్తాడు లగ్నంతో కుజుడికి సంబంధం ఉంటే తన స్వభావాన్ని పాడు చేస్తాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు అదే శుక్రుడితో సంబంధం ఉంటే వైవాహిక జీవితాన్ని పాడు చేస్తాడు ఈ రకంగా కుజుడికి ఈ ముగ్గురితోనూ ఈ మూడుతోనూ అంటే లగ్నము చంద్రుడు శుక్రుడు ఇవే మెయిన్ మనకి ఎందుకంటే వివాహము కుజు దోషము దీని గురించి కదా మనం చూసేది కాబట్టి ఈ మూడే ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఈ మూడింటిలను ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా వాటిని పాడు చేస్తాడు గురుగారు ముఖ్యంగా వివాహాల సందర్భంగా ఈ కుజ దోషం అనేటటువంటి దాన్ని ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటారు దాని గురించి కొంచెం వివరాలు చెప్తారా వివాహం చేయాలి అంటే ప్రముఖంగా అసలు ఎవరైనా సరే ముందు ఈ కుజ దోషాన్నే చూస్తారు ఎవరికైనా కుజ దోషం ఉందా లేదా అయితే కుజ దోషం ఉంటే ఏమవుతుంది ఉంటే ఏమవుతుందో ముందు అసలు ఈ కుజ దోషం అంటే ఏమిటి అనే విషయం చూస్తే ఉంటే ఏమవుతుందో మీకే తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూడండి జాతకంలో వధువు కానీ వరుడు కానీ ఎవరికైనా సరే ఈ కుజ దోషం అనేది వధువుకి ఉంటుంది వరుడికి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ కుజ దోషం లగ్నం నుంచి కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి చంద్రుడి నుంచి కానీ అంటే రాశి నుంచి అలాగే శుక్రుడి నుంచి మొత్తం మూడు స్థానాలు ఇక్కడ లగ్నము రాశి రాశి అంటే చంద్రుడు మూడోది శుక్రుడు ఈ మూడింటిలో దేని నుంచి అయినా సరే ఒకటి రెండు నాలుగు ఏడు ఎనిమిది పన్నెండు ఈ స్థానాల్లో కనుక కుదురు ఉన్నట్లయితే అది కుజ దోషము అని చెప్తోంది క్షేత్రం ఒకటి రెండు నాలుగు ఏడు ఎనిమిది పన్నెండు ఈ స్థానాల్లో 
కుజురు గనక ఉన్నట్లయితే అది కుజదోషము అని చెప్తాడు అయితే ఈ స్థానాలకు ఇంపార్టెన్స్ ఏమిటి అసలు వి అని అంటే ఒకటి అంటే శరీరం రెండు అంటే కుటుంబం నాలుగు అంటే సుఖం ఐదు అంటే భాగస్వామి ఆ ఎనిమిది అంటే ఆయుష్యం పన్నెండు అంటే సాంసారికమైనటువంటి సుఖం ఇవి ఈ ఉన్నటువంటి స్థానాలు అంటే ఇక్కడ ఒకటిలో కనుక ఉన్నట్లయితే తనుభవాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తాడు రెండోది కుటుంబం రెండో స్థానంలో కనుక ఉన్నట్లయితే కుటుంబాన్ని ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది నాలుగవది సుఖం సుఖము అంటే ఇక్కడ కలత్ర సుఖం కాదు సుఖం అంటే మామూలుగా జీవితంలో దైనందిన జీవితంలో అతని ఇంట్లో సోఫాలు ఉంటాయి లేకపోతే ఇంట్లో ఏసీలు ఉంటాయి లేకపోతే చాలా బాగుంటుంది ఇల్లు ఇటువంటి వారు మాట అది ఫిజికల్గా ఉండేవి ఈ సుఖము అనేది ఇది ఈ నాలుగవ స్థానం రిపెండ్ చేస్తుంది ఇక ఏడవ స్థానం ఇది పూర్తిగా కలత్ర స్థానం ఎవరికైనా సరే అంటే వధువుకు కానీ ఒరుడుకు కానీ ఇది కలత్ర స్థానం ఎనిమిదవ స్థానం ఆయుష్ ఎనిమిదవ స్థానం అంటే ఆయుష్ ఈ ఆయుష్ అనేటటువంటిది అదే స్త్రీకి కనుక అయినట్టయితే మాంగల్య స్థానం అని కూడా చెప్తూ ఉంటాం మనం ఇక పన్నెండవ స్థానము అంటే ఈ సాంసారికమైన జీవితం అంటే వివాహం అయిన తర్వాత ఈ వధువులు ఇద్దరు కలిసి కాపురం చేస్తారా చేయరా కొట్లాడుకుంటారా వీళ్ళు కోర్టులకు వెడతారా విడాకులకి పోతారా ఇవన్నీ కూడా ఇది నిర్ణయం చేస్తుంది ఇక్కడ ఇందాక మనం చెప్పుకున్నాం లగ్నం అంటే శరీరం అన్నాం చంద్రుడు అంటే మనస్సు అన్నాం శుక్రుడు అంటే కలత్రకారకుడు అన్నాం లగ్నం అంటే శరీరం చంద్రుడు అంటే మనస్సు శుక్రుడు అంటే కలత్రకారకుడు కాబట్టి కుజుడు ఇప్పుడు మనం చెప్పుకున్నటువంటి ఒకటి రెండు నాలుగు ఏడు ఎనిమిది పన్నెండు ఈ స్థానాల్లో ఎక్కడున్నప్పటికీ కూడా ఇది కుజు దోషంగానే మనం పరిగణించడం జరుగుతుంది అయితే ఎక్కడ ఉన్నా అంటే లగ్నాత్తున కాదు లగ్నాత్తు చూడాలి చంద్రాత్తు చూడాలి శుక్రాత్తు కూడా చూడాలి ఎవరి దగ్గర నుంచైనా సరే ఈ పైన చెప్పినటువంటి ఆరు స్థానాల్లో కుదురు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది కొద్ది దోషంగానే పరిగణించబడుతుంది పరిగణిస్తే ఏమవుతుందండి కుదురు కనుక సరిగా లేకపోయినట్లయితే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఆ సప్తమ స్థానంలో ఉన్నాడనుకోండి సప్తమ స్థానంలో ఉంటే ఏం చెప్తోంది అక్కడ సప్తమే కుజహ ఉచ్చేస్తే జీవయతి అని అంటుంది ఏడవ స్థానంలో కనుక కుదురుంటే అంటే మగపిల్లవాడికి వరుడికి ఏడవ స్థానంలో కనుక కుదురుంటే సప్తమే కుజహ ఏడవ స్థానంలో కుదురుంటే ఉచ్చేస్తే జీవయతి ఆ కుదురు ఉచ్చస్థాన ఉచ్చలో కనుక ఉన్నట్లయితేనే ఆ భార్య బతుకుంటుంది లేకపోతే ఆవిడ ఆయుష్ ఉండదు అని చెప్తున్నాడు అంటే అంత ప్రబలమైనటువంటి దోషం ఉందన్నమాట కాబట్టి ఈ కుజు దోషానికి ఇంత ప్రాముఖ్యత అనేది ఇవ్వబడుతోంది ఇదే కుజు దోషం అంటే మళ్ళీ మళ్ళీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒకటవ స్థానం శరీరం రెండవ స్థానం కుటుంబం మూడవ స్థానం నాలు సారీ నాలుగవ స్థానం సుఖం ఏడవ స్థానం భాగస్వామి అంటే కలత్రం ఎనిమిదవ స్థానం ఆయుష్ పన్నెండవ స్థానం సాంసారిక సుఖం దీంట్లో ఈ ఆరు స్థానాల్లోనూ కుదురు ఎక్కడ ఉన్నప్పటికీ కూడా అవి కుజ దోషమే అది మంచిది కాదు ఇది ఎక్కడి నుంచి ఈ స్థానాలు లెక్క పెట్టాలండి లగ్నాత్తో లెక్క పెట్టాలి చంద్రాత్తో లెక్క పెట్టాలి శుక్రాత్తో కూడా చూడాలి ఎందుకంటే లగ్నం అంటేనే మా తనుభావం శరీరం అలాగే చంద్రాత్తు చంద్రుడు అంటే మనస్సు శుక్రాత్తు శుక్రుడు కలెక్టర్ కారకుడు కాబట్టి ఈ మూడింటి నుంచి కూడా లగ్నం నుంచి చంద్రుడి నుంచి శుక్రుడి నుంచి కూడా పైన చెప్పినటువంటి ఆరు స్థానాల్లోనూ ఎక్కడ శుక్రుడు ఈ కుజుడు ఉన్నప్పటికీ కూడా అది కుజు దోషంగానే పరిగణించాలి అయితే ఇప్పుడు మరి కుజు దోషంగా పరిగణిస్తే ఏం చేయాలండి కుజు దోషంగా కనుక మనం పరిగణించినట్లయితే 
వధూవరుల్లో ఒకళ్ళకి ఈ దోషం ఉండి రెండో వాళ్ళకి ఈ దోషం కనుక లేకపోయినట్లయితే వాళ్ళకి వివాహం చేయటం అనేది అంత మంచిది కాదు అని చెప్తోంది శాస్త్రం వాళ్ళ గనక వివాహాలు జరిగినట్లయితే ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ఉన్నాయి చూడండి అవన్నీ కూడా వచ్చే అవకాశం ఉన్నాయి వాటిలో కొన్ని అయినా వస్తాయి అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ స్థానాన్ని బట్టి మనకి ఆ కష్టాలు లేకపోతే ఆ రోగాలు ఇటువంటివి వచ్చే అవకాశం ఉన్నది అని చెప్తాను అది వధువుకైనా సరే వరుడికైనా సరే ఇప్పుడు చిన్న అనుమానం వస్తుంది మరి ఇద్దరికీ ఉంటేనండి ఇద్దరికి ఉంటే మనం లెక్క పెట్టక్కర్లేదు వాళ్ళిద్దరికి వాహనం చేసేయచ్చు ఇద్దరికీ దోషం కనుక ఉంటే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ఇస్ ఈక్వల్ టూ ప్లస్ కాబట్టి ఇద్దరికీ కనుక దోషం ఉన్నట్టయితే ఆ దోషం నలిఫై అయిపోతుంది దాన్ని మనం పట్టించుకోకల వాళ్ళ వివాహం చేయొచ్చు అది దోషంగా పరిగణించక్కర్లేదు అయితే వివాహ సమయంలో మాత్రం ప్రత్యేకంగా ఈ కొవి దోషాన్ని మనం చూసి తీరాలి ఇవాళ రోజున చాలామంది చూడండి వివాహం అయినటువంటి కొద్ది రోజులకే వాళ్ళ మధ్య స్పర్ధలు రావటం ఆ స్పర్ధలు బాగా పెరిగిపోవటం లేదా వీళ్ళకి ఎవరికో ఒకటికి అనారోగ్యం అనేది రావటం యుగో ప్రాబ్లము ఇటువంటివన్నీ కూడా ఈ జాతక లక్షణాలే ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇలాగే లక్షణాలు వీళ్ళ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ముదిరిపోయి వీళ్ళు కోర్టుకు వెళ్ళటం విడాకుల దాకా వెళ్ళటం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి అందుకని కుజుణ్ణి మాత్రం మనం చాలా జాగ్రత్తగా చూడాలి కుజ దోషం ఉంటే మాత్రం అటువంటి వివాహానికి ఆ జోలికి మనం వెళ్ళటం అనేది అంత మంచిదే కాదు వేదాల్లో ఉండేటువంటి షడంగాలలో ఒకటైనటువంటి ఈ జ్యోతిష్ శాస్త్రం ప్రకారం కుదుడు ఏ ఏ ఏ స్థానాల్లో ఉంటే దీనికి దుష్ఫలితాలు లేకుండా ఉంటాయి గురుగారు కుజుడు గనక కోణాధిపతి కానీ ఉచ్చాధిపతి కానీ అయినట్లయితే దోషం ఉండదు ఇది ఒక్కటే కోణాధిపతి కానీ ఉచ్చస్థానానికి అధిపతి కానీ ఇలా అయితే దోషం ఉండదు అంటే అసలు ఈ కోణాధిపతి అంటే ఏమిటి ఉచ్చాధిపతి ఏమిటి ఏమిటి ఇవి కూడా మనం చూడాలి ఇప్పుడు జాతక చక్రంలో కుజుడి స్థానాలు ఏమిటి అసలు పన్నెండు రాసులు కదా మేషం నుంచి మీనం దాకా పన్నెండు రాసులు ఇందులో కుజుడికి రెండు రాసులు ఉన్నాయి ఏమిటవి మొట్టమొదటిది మేషం తర్వాతది వృశ్చికం ఈ రెండు కూడా మేషము వృశ్చికము కుజుడి యొక్క స్థానాలు అయితే మరి కుజుడికి ఉచ్చస్థానం ఎక్కడ ఉన్నదండి మకరం అనేది కుజుడికి ఉచ్చ మకరానికి సరిగ్గా ఆపోజిట్లో ఉన్నటువంటి కర్కాటకం కుజుడికి నీచ మకరం అనేది ఉచ్చ కర్కాటకం అనేది నీచ ఇవి మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఇక్కడ నీచస్థానంతో మనకేం అవసరం లేదు మనకు గుర్తుండాల్సిన మూడే విషయాలు ఇక్కడ మేషం వృశ్చికం ఈ రెండు కూడా కుజుడి యొక్క స్థానాలు మకరం అనేది ఆయనకు ఉచ్చ ఇక ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పినటువంటి చూడండి కోణస్థానాధిపతి కనుక అయినట్లయితే అతనికి దోషం ఉండదు అన్నం కోణాలు అంటే ఏమిటి ఒకటి ఐదు తొమ్మిది ఐదు తొమ్మిది లగ్నం నుంచి ఐదవ స్థానం తొమ్మిదవ స్థానం లగ్నం ఎట్లా ఓ కోణమే ఐదవ స్థానం తొమ్మిదవ స్థానం ఈ రెండింటినీ కూడా కోణాలు అని అంటారు దీన్ని ఐదవ స్థానాన్నేమో పంచమ కోణము అంటారు తొమ్మిదవ స్థానాన్నేమో నవమ కోణము అని అంటారు అంటే రెండు కోణాలు ఉన్నాయి కదా అందుకని ఆ రెండింటిలోనూ ఏది ఏది అనే విషయం మనకి పూర్తిగా తెలియటం కోసం ఐదవ స్థానాన్ని పంచమ కోణం అని తొమ్మిదవ స్థానాన్ని నవమ కోణము అని అంటారు ముందు ఒకదాన్ని చూద్దాం మొట్టమొదటి ఉన్నటువంటిది పంచమ కోణం పంచమ కోణము అంటే ఏమిటి ఐదవ స్థానం కావాలి కర్కాటక లగ్నం తీసుకోండి కర్కాటక లగ్నానికి పంచమం ఏది అంటే వృశ్చికం అవుతుంది కర్కాటక లగ్నానికి పంచమము అంటే వృశ్చికం అవుతుంది అలాగే ధనుర్లగ్నానికి 
ఈ మేషము అనేది పంచమ కోణం అవుతుంది కుంజుడు యొక్క స్థానం కోణం కావాలి అంటే కర్కాటకానికి ఐదు అవుతుంది వృశ్చికం అలాగే ధనుర్లగ్నానికి ఐదు అవుతుంది మేషం ఈ రెండు కూడా పంచమ కోణాలు అవుతాయి ఇలాగే నవమ కోణం చూడండి ఇప్పుడు అంటే తొమ్మిదో స్థానం తొమ్మిదో స్థానం ఎక్కడవుతుంది మేషం తొమ్మిది అవ్వాలి మేషం తొమ్మిది అంటే మేషం నుంచి వెనక్కి రావాలి సింహలగ్నం సింహలగ్నానికి చూడండి తొమ్మిదో స్థానం మేషం అవుతుంది సింహలగ్నానికి తొమ్మిదో స్థానం మేషం అవుతుంది అందుకని దాన్ని నవమ కోణము అని అంటారు అలాగే రెండోది వృశ్చికం కదా వృశ్చికం తొమ్మిది కావాలి అంటే వృశ్చికం దేనికి తొమ్మిది అవుతుంది మీనానికి తొమ్మిది అవుతుంది కాబట్టి మీనలగ్నానికి వృశ్చికము అనేది నవమ కోణం అవుతుంది ఈ రెండు నవమ కోణాలు అలాగే కుదిరికి ఉచ్చ అనేది మకరము అని చెప్పుకున్నాం ఇందాక మనం మకరం ఇక ఈ స్థానాల్లో గనక ఉన్నట్లయితే కుది దోషం అనేది ఉండదు ఎట్లా కర్కాటక లగ్నం వాడి కుది దోషం ఉండదు కర్కాటక లగ్నం వాళ్ళకి కుది దోషం ఉండదు ఎందుకని అంటే కుజుడు పంచమాధిపతి అవుతాడు నవ పంచమ కోణాధిపతి అయ్యాడు అలాగే ధనుర్లగ్నం వాడే కుది దోషం ఉండదు మేషం పంచమ కోణం అవుతుంది మేషం అనేది పంచమం అవుతుంది కోణం అవుతుంది అందుకని వాళ్ళకు కూడా కుది దోషం అనేది ఉండదు అలాగే సింహలగ్నానికి ఈ మేషము అనేది నవమ కోణం అవుతుంది కాబట్టి కుది దోషం లేదు మీనలగ్నానికి వృశ్చిక నవమ కోణం అవుతుంది కాబట్టి మీనలగ్నానికి కూడా కుది దోషం లేదు ఇక్కడ మకర లగ్నము మకరము అంటే మకరమే ఉచ్చ కాబట్టి మకర లగ్నం వాడికి ఈ కుది దోషం అనేది ఉండదు ఇవి కాకుండా మేషము వృశ్చికము కుదురు యొక్క స్వస్థానాలు కాబట్టి మేష లగ్నం వాడికి కానీ వృశ్చిక లగ్నం వాడికి కానీ కుది దోషం అనేది ఉండదు ఇలా మొత్తం మీద మనకి చూస్తే చూడండి మేష లగ్నం వాడికి కుది దోషం లేదు కర్కాటక లగ్నం వాడికి కుది దోషం లేదు ధనుర్లగ్నానికి కుది దోషం లేదు సింహలగ్నానికి కుది దోషం లేదు మీనలగ్నానికి కుది దోషం లేదు మకర లగ్నానికి కుది దోషం లేదు వృశ్చిక లగ్నానికి కుది దోషం లేదు మొత్తం మీద ఏడు లగ్నాల వాళ్ళకి అసలు కుది దోషము అనేది లేదు మిగిలినటువంటి ఆ ఐదు లగ్నాల వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ కుది దోషం అనేది ఉంటుంది అయితే ఇక్కడ మరి ఈ కొం కుది దోషం పూర్తిగా ఉండదా అండి మరి కుది దోషం ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏమిటి పరిస్థితి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు వచ్చే అనుమానం శ్రీరామచంద్రుడిది కర్కాటక లగ్నం కర్కాటక లగ్నం అంటే సప్తమం అనేది మకరం అవుతుంది మకరం కుదురుకి ఉచ్చ ఇప్పుడు మనం చెప్పినటువంటి దాంట్లో కర్కాటక లగ్నం వాడే కుది దోషం లేదు అన్నారు ఎందుకనంటే కుదురు పంచమ కోణాధిపతి అయ్యాడు అలాగే మకరం వాళ్ళకి మకరం కుదురు ఉచ్చ కాబట్టి మకర లగ్నం వాళ్ళకి లేదు అన్నారు కర్కాటక నుంచి సప్తమ మకరం అయింది మకరంలో ఉచ్చ కుజుడు అసలు కుజుడు ఉన్నదే మకరంలో ఉన్నాడు శ్రీరామచంద్రుడి జాతకంలో కుజుడు ఉన్నదే మకరంలో ఉన్నాడు మరి శ్రీరామచంద్రుడు వనవాసం చేశాడు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు వనవాసం చేశాడు కదా అయితే ఇక్కడ ఏమంటే వనవాసం చేశాడు కానీ భార్యతో కలిసే ఉన్నాడుగా ఇక్కడ వైవాహిక జీవితాన్ని గురించి కదా మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నది భార్యతో కలిసే ఉన్నాడుగా మహా అయితే ఇప్పుడు ఒక పది నెలల కాలం మాత్రం రావణాసురుడి యొక్క లంకలో ఉంది సీత అంతే మిగిలినటువంటి కాలం అంతా శ్రీరామచంద్రుడితో పాటే ఉందిగా కాబట్టి అక్కడ మనం ఆ కుది దోషాన్ని ఎక్కడికి తీసుకోకర్ల అయితే మరి ఉత్తరాఖండలోకి వచ్చేటప్పటికి సీతా పరిత్యాగం జరిగింది కదా సీతా పరిత్యాగం జరిగింది కదా అంటే ఇక అది చర్మాంకం చర్మాంకం అది కుది దోషం వల్ల కాదు లగ్నంలో మిగిలినటువంటి గ్రహముల యొక్క ఆ ప్లేస్మెంట్ ఆ గ్రహాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనే విషయాన్ని కూడా మన లెక్కలోకి తీసుకుంటే అప్పుడు మనకు ఆ విషయం పూర్తిగా తెలుస్తుంది తప్పించి అది కేవలం కుది దోషం వల్ల జరిగింది అని మాత్రం మనం చెప్పడానికి లేదు 
అయితే ఇక్కడ మనకు కొన్ని అనుమానాలు వస్తూ ఉంటాయి ఏమండి మనకి భర్త ఏమో అమెరికాలో ఉన్నాడు భార్య ఏమో ఇండియాలో ఉంది వెళ్ళటానికి వీడికి వీసా దొరకలేదు మరి ఇది కుది దోషమేనా అలాగే భర్త విజయవాడలో పనిచేస్తున్నాడు లేకపోతే భర్త హైదరాబాద్లో పనిచేస్తున్నాడు భార్య విజయవాడలో ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నది చెరో చోట ఉద్యోగం చేస్తూ ఉన్నారు కదా మరి ఇదంతా కూడా కుది దోష సంబంధమేనా ఇదంతా కుది దోష సంబంధం కాదు ఎందుకంటే కుది దోషానికి సంబంధించినటువంటిది అయితే వాళ్ళ మధ్యన స్పర్ధలు అనేవి వస్తాయి వీళ్ళు స్పర్ధలతో లేరు మామూలుగానే ఉన్నారు కాకపోతే ఉద్యోగ రీత్యా వివిడిగా ఉన్నారంతే వారాంతాన శుక్రవారం నాడో శనివారం నాడో బయలుదేరి వీళ్ళిద్దరూ ఒక చోట కలుస్తూనే ఉన్నారు కాబట్టి ఇది కుది దోషం కాదు ఇది దీని గురించి చెప్పాలంటే జాతకంలో వాళ్ళ యొక్క పన్నెండో స్థానం ఎలా ఉన్నది ఆ వైవాహిక సుఖం అనేది ఎలా ఉన్నది అని ఆ పన్నెండో స్థానాన్ని మనం చూసుకోవాలి తప్పించి ఇదంతా కూడా కుది దోషం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ ఈ రకంగా కనుక మనం చూసినట్లయితే వివాహ సమయంలో కుయ దోషాన్ని నిశ్చితంగా పరిశీలించాలి సామాన్యంగా కాదు లేకపోతే మనకి ఇబ్బందులు వచ్చే అవకాశాలు అనేవి చాలా ఉంటాయి మనం కొన్ని కొన్ని పరిస్థితుల్లో కోర్టు మెట్లు కూడా ఎక్కవలసిన అవసరం ఏర్పడుతుంది అయితే మరి ఇవన్నీ ఎలా తెలుస్తాయండి మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఒక జాతక పండితుడిని జాతకం తెలిసినటువంటి ఒక మహానుభావుడు ఎవరో మన దగ్గరలో ఉంటాడు కదా మనకి ఎవరి మీద అయితే నమ్మకం ఉన్నదో ఆయన దగ్గరికి ఆయన్ని అడిగి ఆయనతో కనుక మనం క్లారిఫికేషన్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు కొంతవరకు శుభం జరిగేటటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అయితే వివాహ సమయంలో మొత్తం మీద మనం చెప్పేది ఏమిటి అంటే కుజ దోషాన్ని కనుక నిశ్చితంగా పరిశీలించకపోతే దాంపత్య అసమానత అనే దాన్ని మనం తప్పనిసరిగా ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది ఇంతవరకు మనం గురువు గారి ద్వారా జాతకంలో కుది దోషం లేకుండా చూసుకుని వివాహాలు చేసుకోవాలని చెప్పే విషయాన్ని విన్నాం అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే ఇద్దరిలో కనుక కుది దోషం ఉంటే మైనస్ రెండు మైనస్లు ప్లస్ అయినట్టుగా దానికి దోషం ఉంటుంది అనేటటువంటి విషయాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సెలవు